নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ হেডলাইন্স হেডলাইন্স রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার খুচরো ও পাইকারি ওষুধ বিক্রেতাদের দ্বিতীয় কনভেনশন ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো বাসটি ভবনগুলি সংরক্ষণের বেনিয়মের অভিযোগ হলো ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের পক্ষ থেকে মিছিল সংগঠিত হল গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে গোলমাল করার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী যুবককে মারধর করল মদ্যপ কিছু যুবক রবিবার বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাচলঘাটি বিহার জুড়িয়া গ্রামে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল অসহায় চার নাবালককে আশ্রয় দিল রায়গঞ্জ থানা কানপুর হাটতলায় একটি অতিরিক্ত বালি বজায় লড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের গোপালপুরের যাওয়ার রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে আসছি বিস্তারিত খবরে রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার খুচরো ও পাইকারি ওষুধ বিক্রেতাদের দ্বিতীয় কনভেনশন ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল এই কনভেনশন থেকে সংগঠনের সদস্যদের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল খুচরো ও পাইকারি ঔষধ বিক্রেতাদের দ্বিতীয় কনভেনশন ও রক্তদান শিবির নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে এদিন ইসলামপুরের টাউন হলে পিসিডিএ খুচরো ও পাইকারি ঔষধ বিক্রেতাদের নিয়ে তাদের সুবিধা ও অসুবিধা ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন চলছে তা আলোচনা করা হয় পাশাপাশি এদিনের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের প্রায় শতাধিক সংগঠনের সদস্যরা রক্তদান করেন এই কনভেনশন থেকেই আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তের প্রতিটি জায়গায় তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয় আমরা প্রোগ্রেসিভ কেমিস্ট অ্যান্ড ট্যাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আজকে টাউন লাইব্রেরি ইসলামপুর আমাদের দ্বিতীয় কনভেনশন আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আপনারা জানেন গত বছর আমরা এখানে প্রেস ক্লাবে উদ্বোধনটা করেছিলাম এবং কেমিস্ট বন্ধুদের নিয়ে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে যে বিভিন্ন সমস্যা যে আছে সেটাকে নিয়ে যে আমরা রয়েছি তার জন্যই আমাদের এই সংগঠন এবং সর্বোপরি হোলসেল এবং রিটেল বন্ধুরা যে সমস্যার মধ্যে আছেন সেই সমস্যাগুলো আমরা সমাধানের নিরিখে আমরা এই সংগঠনটা করেছি এবং এই সংগঠনের ব্যাপ্তি সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা ছড়িয়ে গেছে এবং ইসলামপুর আমরা শুরু করেছিলাম পঞ্চাশ ষাট জনকে নিয়ে বর্তমানে তার মেম্বার অনেক বেশি দেড়শো থেকে দুশো ক্রস করে গেছে এই ছোট শহরের মধ্যেও এবং আগামী দিন এই সংগঠন আরও তার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে এবং আপনাদের সর্বোপরি সবার সহযোগিতায় এবং আমাদের সব থেকে যেটা লক্ষণীয় সেটা আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকি পাশে আছি সেটাকে পাথেও করে আমরা চলছি এবং সর্বোপরি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের তার কাছে আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো আমরা বলি এবং তিনি সহানুভূতির সাথে আমাদের সাথে সেই বিষয়টা দেখেন এবং গুরুত্ব সহকারে সেটাকে দেখে আমাদের এই ওষুধ ব্যবসায়ীদের ভাইদের সঙ্গেও তার আশীর্বাদ আছে এবং আমাদের আমরা সঙ্গে করে নিয়ে তার যে পাথেও তার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা কে আপনার রক বেঙ্গলের প্রায় সব কোটি জেলা এখানে আমাদের সিলেক্টেড মেম্বাররা আমাদের ডেলিগেট আছেন আসবেন বিশাল আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পেয়েছি তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি সেই জন্য তাকে সমর্থন করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা সহযোগিতা করি এবং তার আশীর্বাদ নিয়েই চলার চেষ্টা করি আর আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সকল স্তরে যারা যেখানে আমাদের তৃণমূলের যে প্রার্থী করেছেন সকল ত্রিস্তর স্তরে আমি প্রত্যেককে আমাদের কেমিস্ট বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব বলব এবং সেই বার্তাটা আমরা দিই যে তারা যেন তৃণমূল কর্মীদের প্রার্থীদের যেন ভোট দিয়ে জয়যুক্ত উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চোখ পরবর্তী খবরে
বাসটি ভবনগুলির সংরক্ষণের বেনিয়মের অভিযোগ উঠল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে গোলশি এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েতের বাসচারটি ভবনগুলিকে ঘিরে বাসচারটি ভবনগুলি প্লাস্টার না করে রং করার অভিযোগ করলেন রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গোলশি এক নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েতের বাসচারটি ভবনগুলি সংরক্ষণের বেনিয়মের অভিযোগ উঠল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন লোয়ার রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের সদস্য শাম শূন্যে সমলেক তিনি বলেন সংস্কার ও প্লাস্টার না করে রং করা হচ্ছে তিনি আরও জানান কয়েকটি বাসযাত্রী ভবন রং করে দেওয়া হয়েছে ঢোলা মোড়ের বাসযাত্রী ভবন প্লাস্টার না করে রং করতে এলে ঠিকাদারের শ্রমিকদের বাধা দেওয়া হয় আমাকে সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছে যে আমাদের বিশ্রাম ঘর ঘোরা জল ছাদ করা হয় না প্লাস্টার হয়নি রং করে দিচ্ছে ওরা তুমি তার জন্য আমি এনএসকে জানিয়েছি যে শিডিউল আমাদেরকে শিডিউলটা দিন আমরা শিডিউল দেখে আমরা কাজটা ঠিকভাবে করাবো তা শিডিউল আমাদেরকে দিয়েছি তো শিডিউলে দেখছি আমি যে আমার প্লাস্টার জল ছাদ সবই আছে কিন্তু ওরা সেটা না করে তার জন্য আমরা কাজটা কাজটাকে বর্তমানে দেখে আমাদের যদি এভাবে ঠিকঠাকভাবে কাজটা করে দেয় বা জলছাদ বা প্লাস্টার করে দেয় তাহলে আমরা ফ্রেস কাজটা আমরা কাজটা করছিল আমাদের কন্ট্রাক্টার कृष्णसाहारिपोर्टानंद बार्ता একশো দশ কিমি কুলিক নদীর পার পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ করলেন এইচ এম টি এর সদস্যরা উত্তর দিনাজপুর জেলার এমতাবাদের পাহাড়পুর এলাকা থেকে তারা যাত্রা শুরু করেন পর্যবেক্ষণের পর হাতে আসা বিভিন্ন তথ্য জেলার শাসক ও পৌরসভার হাতে তুলে দেওয়া হয় পায়ে হেঁটে চার দিন ধরে একশো দশ কিমি কুলিক নদীর পার পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ করলেন এইচ এম টি এর সদস্য ও সদস্যরা গত উনিশে এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর জেলার এমতাবাদের পাহাড়পুর এলাকা থেকে কুলিক নদীর পাত ধরে পদযাত্রা শুরু হয় রবিবার ইটাহার ব্লকের গোলাহারে কুলিক নাগর মহানন্দা সংযোগ স্থলে পদযাত্রাটি শেষ হয় সংস্থার সম্পাদক কৌশিক ভট্টাচার্য জানান কুলিক নদীর অবস্থা জানতে এবং এলাকার মানুষকে সচেতন করতে এই রূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তিনি আরও জানান পর্যবেক্ষণের পর হাতে আসা বিভিন্ন তথ্য জেলা শাসক ও রায়গঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেখান থেকে গোড়া হার অব্দি গিয়ে আমাদের কর্মসূচি শেষ হলো আপনাদের দলে কতজন ছিল আমাদের দলে প্রতিদিনই তেরো থেকে চোদ্দ জন করে সদস্য ছিল বিভিন্ন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর আগে কুলিকে প্রচুর প্রচুর জল ছিল এবং মাছ ছিল কিন্তু বর্তমানে সেগুলো কিছুই নেই হারিয়ে গেছে তো গ্রামবাসী অনেকেই জানে যে ধান চাষে যে কীটনাশক দিচ্ছে তার ফলে মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে এবং মাটি আলগা হয়ে বর্ষার সময় কুলিক নদীতে পড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে নদী পলি জমে যাচ্ছে এটা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছে কিন্তু ব্যবসার তাগিদে তারা তবুও দিচ্ছে এই বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝালাম গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষগুলোকে বোঝালাম আমরা আচ্ছা আপনারা যে তথ্যগুলো পেলেন সেই তথ্যগুলো কোথায় জানাবেন বা কোথায় আমরা তথ্যগুলো প্রথমত আমরা প্রশাসনিকভাবে ডিএম ম্যাডামের কাছে পৌঁছে দেব আমাদের রায়গঞ্জ পৌরসভায় পৌঁছে দেব এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলোতে পৌঁছে দেব ওই তথ্যগুলো আপনারা যে আপনারা যে কর্মসূচিগুলো নিলেন এই চার দিন আপনারা তো একের পর এক কর্মসূচি নিচ্ছেন প্রকৃতির উপর 
তাহলে এই যে কর্মসূচিগুলো নিচ্ছেন এই বিষয়ে আপনাদের সরকারি কোনো সহযোগিতা আর্থিকভাবেও অন্য কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ সরকারি সহযোগিতা বলতে আমাদের পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেটা পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন তাবু বা বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলো কিনছি সেই ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের এমএলএ সাহেবও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সর্বোপরি রায়গঞ্জ পৌরসভা যথেষ্টভাবে বিভিন্ন ক্যাম্পে সহযোগিতা করছে আগামী দিনে আপনাদের কী কর্মসূচি আছে আগামী দিনে এই পুলিক নিয়ে আমাদের কর্মসূচি যেটা সেটা হচ্ছে আমরা লেগে থাকবো এই পুলিকটাকে রক্ষার জন্য এবং আমরা প্রশাসনিকভাবে আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব বারবার অনুরোধ করব যতবার কেননা একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে রায়গঞ্জ পৌরসভার যে ভ্যাট করেছে আর কি এখানে যে ময়লা ফেলছে বন্ধ শ্মশানের পাশে সেই আবর্জনা টোটালটাই এই বয়ে চলে যাচ্ছে কুলিকের নদী ধরে এটা আমরা এবং গ্রামবাসীর এটা একটা অভিযোগ আমরা যখন গিয়েছি আমাদের কাছে বারবার বলছে আপনারা শহরের মানুষ নোংরা করেছে সেটা আমাদের গ্রামগুলোতে চলে আসতেছে আমরা প্রচুর আবর্জনা দেখেছি যেগুলো গ্রামে ব্যবহার করে না কখনো কিন্তু শহরেই ব্যবহার করি আমরা সেই আবর্জনাগুলো গ্রামে পড়ে যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ চশওয়ালের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের পক্ষ থেকে মিছিল সংঘটিত হল এদিন একটি মিছিল আমারুন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা প্রায় কয়েক শতাধিক মহিলা ও পুরুষ মিছিলে পা মেলান পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সমস্ত প্রার্থীরা এখানে হাজির হয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের আমারুন ওয়ান অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা আজকে এখানে একটা বড় ধরনের মিছিল আমরা করব আমরা মমতার উন্নয়নের যোগ্য সামিল হতে চাই আজকে আমরা সেই সামিলের উদ্দেশ্যে আমরা আজকে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি আমাদের উন্নয়নই সবচেয়ে শেষ কথা আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে আমাদের এই যে গ্রাম পঞ্চায়েতে যে সমস্ত জায়গাগুলো আমরা পিছিয়ে আছি সেই জায়গাগুলোকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা আছে তাদেরকে জয়যুক্ত করুন তৃণমূলে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে তাদেরকে জয়যুক্ত করুন এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে এবং মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে আমরা আশা করব আমাদের সমস্ত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে এবং আমাদের এই এমন এক নম্বর অঞ্চলকে এক নম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার এক নম্বর পঞ্চায়েত করবে এটাই আমাদের আশা এবং সেই আশাকে সামনে রেখে আমাদের এই সমস্ত গ্রামবাসীদের তরফ থেকে এবং এবং আমাদের এই প্রার্থীদেরকে যেন জয়যুক্ত করে এটা আমাদের এই ইয়ে তলা থেকে হরিনাম তলা থেকে শুরু করে গোটা গ্রামটা ঘুরে আমরা আবার এখানে ফিরে আসবো আমরা আমার গ্রামে আমার অঞ্চলের এক নম্বর অঞ্চলের নজন প্রার্থী দুজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা গ্রামের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের আমার অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন যেন আমরা দেখতে পাই এবং মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রী যুবশ্রী খাদ্য সাথী স্বাস্থ্য সাথী এই প্রকল্প জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য আমরা আজকে সামিল হয়েছি আজকে মিছিলের মূল বার্তা কি দিতে চাই মূল বার্তা হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন মামাটি সরকারের উন্নয়ন কি তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু আছে ক্যান্ডিডেটদেরকে চালানোর জন্য কিছু ব্যাপার আছে আমাদের সকল ক্যান্ডিডেট আমরা মানুষের কাছে সকল ক্যান্ডিডেটকে পরিচিতি করার জন্য প্রচার আনার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি ভাতা থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে গোলমাল করার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী যুবককে মারধর করল মদ্যপ কিছু যুবক এ ব্যাপারে তিনজনের বিরুদ্ধে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযুক্তরা পলাতক আবার আক্রান্ত হল প্রতিবাদী ঘটনাটি ঘটেছে কাল্লার মুদফফর গ্রামে উল্লেখ্য মদ খেয়ে গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে গোলমাল করছিল কিছু যুবক তারই প্রতিবাদ করে সুজিত সাঁতরা প্রতিবাদী সুজিত সাঁতরাকে ওই যুবকরা লোহার রড দিয়ে নিঃশংসভাবে মারধর করে হাত পা ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ বর্তমানে ওই প্রতিবাদী কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আমাদের গ্রামে আমাদের বাংলাদেশের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল ঘোষ করা করা ছেলে এসে মানে তারা মালটাল খেয়ে খুব ঝামেলা উত্তেজিত করছিল আমি ওদেরকে বললাম ওদের দেখার মন হয় তোরা দেখ নালে এখানে ঝামেলা করিস না নালে এরা তোরা এখান থেকে চলে যা দিয়ে ওদেরকে চলে যেতে বললাম এবার একটু ধসে ধসতি হতে লাগলো আমার সঙ্গে এই তুই বারণ করবি কেন হ্যাঁ আমরা করছি বেশ করছি হ্যাঁ তোদের কি হ্যাঁ তোদের মহান আমার পাড়া এসে আমাদের করে একটা কথা বলছে ওই জন্য আমি ওদেরকে বলতে দেখার মন হয় দেখ নালে তোরা চলে যা এই বলে ওরা চলে গেলে বলে তোকে আমি দেখে নেব দিয়ে আমি কালকে পাটের জন্য দিয়ে পাঠ নিয়ে দিচ্ছিলাম বিকালবেলায় গিয়ে ওরা আমাকে তিন চারজনা মিলে মারল 
उपस्थित कविरचित कविता पाठ करें सारा भारत रईटार्स गिल्डर उद्योगे रविवार बाकुड़ा जिलार गंगा जल घाटी बिहार जुड़िया ग्रामे एक सहित्य सभा अनुष्ठित हल सम्मानना प्रदान कविता गान मध्यमे सहित्य सभा मुखरित उठे अरे सोजा कथा बोली उपस्थित कविरा सरचित कविता पाठ कर एदिन सहित्य सबा उपस्थित छें औपन्यासिक त्रिरचन भट्टाचार्य कवि स्वपन कुमार दास शिवप्रसाद चट्टरज कृष्णपाल तापस माल विशिष्ट शिल्पी और कवि विष्णुज्योति राय सह विशिष्ट व्यक्तिबर्ग सारा भारत रईटार्स एंड गिल्डर उद्योगे गंगा जल घाटी ब्लक बिहार जुड़िया ग्रामे एक विशेष साहित्य सभा अनुष्ठित है सहित्य सभा विशिष्ट कवि और साहित्यिकस्थित छें उपस्थित छें विशिष्ट उपन्यासिक त्रिलोचन भट्टाचार्य एवं कवि स्वपन कुमार दास कवि विशेष सम्मानना जानो है और स्वरचित कविता पाठ है एवं विशिष्ट लोकसंगीत शिल्पी तापस माल गान अनुष्ठान एक अन्य मात्रा इने दे जेले तक दिन आगे तरह ऐड़े चले गई असहाय जुवक भिक्षे दिन जापन कर काटाबाड़ी एलिकार बसिंदा गोलम रहमान को अपराधे दिन सतेक आगे जेल हो कैक मास आगे स्त्री अन् एक व्यक्तर चले ग तर चार सन्तान रही एक भाड़ा बाड़ी थकत गोलम रहमान सजा हो बाड़ीला बाड़ी थे बेर दिए चार नाबालक सतान के तरा विभिन्न जगह घूरे भिक्षा बृत्ति पेट भरा दीदा चार जन नाबालक के जत्री प्रतीक्षालय शुए थे देखें स्थानीय बसिंदारा हटात हमें कारखाना क्या आसलम आसार पथे देखी इकने चार्ट ऐले अनारे अवस्था पड़े आते एक ठाकुमा ना कि आज से वृद्ध अवस्था तर कोकम को पैसा पाती नहीं अवस्था देखी ताकि एक मैं सेवा शुश्रूषा करार्जे दरकार जो हटात ना हल्ले बाच्चागुलो ना खे ना दे मरे जाए सबाई मिले एक सहाज तुले 
এদেরকে যাতে এটা কোনো সাহায্য করা যায় যাতে জীবনে বেঁচে থাকতে পারে সে এটা না এটা আমাদের প্রতিদিন করা সম্ভবপর নয় আজকে হঠাৎ দেখতে পেলাম আজকে বলে চার পাঁচ দিন যাব তারা নয় খায় আছে তো অতএব আমাদের তো একটা কর্তব্য আমরা তো একটা মানুষ সেই হিসেবে তাকে একটু কিছু তাদেরকে সাহায্য করাটা আমাদের কর্তব্য এটা হচ্ছে আমাদের মানবতা এছাড়া তো তাদেরকে বাঁচানো যায় না তারা রায়গঞ্জ থানায় খবর দেন রায়গঞ্জ থানার পুলিশ চারজন নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রায়গঞ্জ থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা গাঙ্গপুর হাটতলায় একটি অতিরিক্ত বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শক্তিগড় থানার পুলিশ রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গাঙ্গপুর হাটতলায় একটি দ্রুতগামী ওভারলোড বালি বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লোহার কারখানায় ঢুকে পড়ে পরে বালি বোঝাই লরিটি উল্টে যায় যদিও কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি কারখানাটির বেশ ক্ষতি হয়েছে পরে স্থানীয় বাসিন্দারা কারখানার ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শক্তিগড় থানার পুলিশ লরিটিকে ক্রেনে সাহায্যে উদ্ধার করা হয় দেখুন কি হয়েছে বড় সড় তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো আপনার একটা কি নাম আপনার থানায় ফোন করেছেন কি করবেন উদ্ধার করবেন গাড়িটাকে কাঙ্কপুর থেকে অর্ঘ ব্যানার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বীরভূম জেলার রামপুর হাটের গোপালপুরে যাওয়ার রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে এই রাস্তার ওপরে রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রাস্তা খারাপ হওয়ার ফলে নিত্যদিন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে রাজগ্রাম থেকে গোপালপুর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বীরভূম জেলার রামপুর হাটে এই রাস্তার মাঝখানে গর্ত হয়ে গেছে এর ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যানজট তৈরি হচ্ছে বর্ষার আগে এই রাস্তার কাজ হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তা হয়নি এই রাস্তার ওপরেই পড়ে রাজগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যানজটের ফলে রোগী নিয়ে যেতে কষ্ট হয় তার পরিবারবর্গের স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যানজটে আটকে গেলে কাজে যেতে দেরি হয়ে যায় রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য মাঝে মাঝে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে এলাকাবাসীরা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনো কাজ হয়নি স্থানীয়রা বলেন এখন দেখার এই রাস্তার কাজ কবে শুরু হয় বীরভূম থেকে সৌত্যিক চক্রবর্তী রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমানের কাটুয়া দু নম্বর ব্লকের নন্দী গ্রামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি থেকে ধান কাটা ও ধান ছাড়া চলছে চাষিরা জানান বিঘে প্রতি জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান কাটার ফলে খরচ পড়ছে আট হাজার টাকা মেশিনের সাহায্যে ধান কাটার ফলে চাষিরা লাভের আশা করছে रविवार दोपुर दो नागद बादशाह रोड मुरतीपुर স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন একটি বালি বোঝাই ডাম্পার ভাতারের দিকে আসছিল বিপরীত দিকে যাচ্ছিল একটি পণ্য বোঝাই লরি মোরাতিপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে এতে আহত হন ডাম্পারের চালক খালাসি ও অন্য লরির খালাসি
স্থানীয় মানুষজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় এলাকাবাসীদের অভিযোগ বাদশাহী রোডের ওই এলাকাটি দুর্ঘটনা প্রবণ কিন্তু প্রশাসনের কোনো নজরদারির ব্যবস্থা নেই मुखोमुखी संघर्ष सामान्य आहत हो मनोज कुमार मालिक रिपोर्ट आनंद बार्ता खरगोचंडी मायर पुजो उपलक्षे पूर्व मेदनिपुरे एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर और बनामूल्य स्वास्थ्य परीक्षा शिविर आयोजन समग्र कर्मकांडी एक स्वेच्छासेवी संगठन परिचालन अनुष्ठित है प्रदीप प्रजन मध्य दिए अनुष्ठान सूचना है पूर्व मेदनिपुरे खरगोचंडी मायर पुजो उपलक्षे एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर और बिना मूल्य स्वास्थ्य परीक्षा शिविर आयोजन एलिकार एकदल तरुण तरुणी समन्वय गठित स्वेच्छासेवी संगठन परिचालन सारा दिन धरे यही रूप कर्मकांड चले शिशु जुवक महिला वृद्ध सकल उपस्थिति चोखे पड़ार मत प्रदीप प्रज्वलन मध्य दिए अनुष्ठान सूचना है उपस्थित छेन्न एलिकार काउंसिलर अतनु गिरि अरुण दास सुमित जाना कांति सारदा आश्रम सम्पादक तपन कुमार दास सह विशिष्ट व्यक्तिबर्ग पर स्वेच्छासेवी संस्थार पक्ष एक सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजन विभिन्न कला कुशल नाच गान आबृति मुखरित होते गोटा एलिका पूर्व मेदनिपुर तुहन शुभ्र आगमन रिपोर्ट आनंद बार्ता पूर्व बर्धमान जिलार महाचादा रथतला राधाकृष्ण मंदिर प्रांगणे हरि गुणानुकर्तन महामहोत्सव अनुष्ठित हो महाजुक आयोजन नवद्वीप महाप्रभुर पदुका आना हो এদিন এই এলাকার পাশাপাশি অন্যান্য জায়গা থেকেও প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন রাম নবদ্বীপ থেকে এখানে মহাপ্রভু পাদুকা আনা হয়েছে যে পাদুকা নবদ্বীপের শ্রীরাম মন্দিরে রাখা ছিল মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নেন তখন ওই পাদুকা অর্থাৎ ধরম বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া मिशन संकर्तन दिखे कीर्तन समस्त भक्त सेवा समस्त भक्त प्रसाद कत लोक अन्नकूट दस हजार लोकर अन्नकूट छत्तीस बच्चे ना प्रथम एलो 
আমরা অনেক দিন ধরে এখানে চেষ্টা করছিলাম আনার জন্য আমরা পারমিশন পাচ্ছিলাম না এবছর আমরা পারমিশন পেয়েছি সর্বধর্ম সমন্বয় অর্থাৎ জাত পাত কিছু কিছু মানে কিছু নেই ধর্মের অস্পৃশ্যতা ধর্মের কুসংস্কার এই সমস্ত বেড়া জালগুলো মহাপ্রভু প্রেম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল তাই আজকে বর্তমান যুগে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত জরুরি এবং আমরা এই দিকটাতে আরও ভেবে সমস্ত পশ্চিম বাংলার সমস্ত ভক্তদের কাছে মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে দেখো মহাপ্রভু যেটা চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে সাম্যবাদ সকলের সমান অধিকার সেই সাম্যবাদকে আবার নতুন করে কিন্তু আমাদের মধ্যে জাগরণ করা ভাতার থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার হেডলাইন্স রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার খুচরো ও পাইকারি ওষুধ বিক্রে তাদের দ্বিতীয় কনভেনশন ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বাস যাত্রী ভবনগুলি সংরক্ষণের বেনিয়মের অভিযোগ হল ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের পক্ষ থেকে মিছিল সংগঠিত হল গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে গোলমাল করার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী যুবককে মারধর করল মদ্যপ কিছু যুবক রবিবার বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাচলঘাটি বিহার জুড়িয়া গ্রামে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল অসহায় চার নাবালককে আশ্রয় দিল রায়গঞ্জ থানা কানপুর হাটতলায় একটি অতিরিক্ত বালি বজায় লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের গোপালপুরের যাওয়ার রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে এখনকার মতো খবর এ পর্যন্ত এই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে